Esta cumbre, como lo dijo Ana María en la introducción y lo ha ratificado Alfredo en las palabras que me acaban de preceder, pretende consolidar, evidenciar y mandar un mensaje público a todo el país. La identificación de todos los que deseamos tener un sistema de salud donde se dignifique el derecho a la salud. Y como tal, estamos dispuestos a dar la lucha por la Colombia que todos deseamos, pero que también nos merecemos. En ese orden de ideas, el propósito que pretende en el componente que me corresponde presentar de inspección, vigilancia y control y que expresa la reforma que se va a radicar en próximos días en el Congreso de la República, procura estructurar y poner a funcionar la superintendencia que también Colombia se merece tener. Una superintendencia nacional de salud que no solamente se dedique a vigilar y a inspeccionar, sino a controlar para efectos de que los infractores no sigan haciendo lo que hasta ahora vienen haciendo y finalmente se demuestre que el Estado es solidario con los ciudadanos y no solidario con los infractores como se venía haciendo en las recientes historias de este país. Creemos que definitivamente la posibilidad es ahora o nunca. Nunca antes estuvo tan cerca esa posibilidad que además es un deseo, pero un deseo legítimo de todo un país por tener una superintendencia amiga, solidaria y con respaldo al ciudadano y no solidaria con los que tradicionalmente han venido infringiendo la normatividad. Sientan que esta superintendencia, como de hecho ya ha venido actuando bajo el direccionamiento del señor presidente Gustavo Petro y el liderazgo sectorial de la ministra Carolina Corcho, para quien pido un aplauso, por favor. Aquí estamos ratificando los propósitos de un gobierno que quiere un cambio. Pero el cambio ya empezó. Tenemos desde ahora la actuación de la superintendencia procurando honrar la salud y la vida de cada ciudadano. Cuando sectorizamos el país y revisamos lo que pasa en el Valle del Cauca, querido representante Mondragón, encontramos toda una serie de circunstancias adversas para los ciudadanos que son las mismas en todo el país. Lo que pasa aquí pasa en todo el país. El año anterior, la superintendencia recibió a través de sus canales institucionales de comunicación de todo el país más de 1.200.000 manifestaciones de inconformidad e insatisfacción de personas frente a los servicios de salud que debían recibir. Peticiones, denuncias, quejas, reclamos, pero ahora, querido representante, se le agrega un nuevo componente. Súplicas de vida, apreciado Wilson. Cerca del 35% del total de las peticiones, quejas, reclamos y denuncias eran súplicas de vida lo que técnicamente se categoriza como situaciones en riesgo de vida. El denominador común, personas afiliadas a una agencia de aseguramiento, pero que no estaban ni aseguradas ni protegidas. Estaban expuestas a circunstancias donde su vida se encontraba en peligro 
y la superintendencia debía actuar para garantizarles soluciones rápidas para poder subsistir y honrarles su derecho a la salud y la vida. Muy buenos días, Ministra María Isabel. Hola, Ministra. ¿Cómo te va? Entonces, nosotros nos enfrentamos a unas adversidades que padecen los ciudadanos y a las que tenemos que intervenir con soluciones prácticas rápidas y actuar de manera proactiva. Y por eso requerimos una reforma para que la superintendencia pueda actuar de manera efectiva en el control. En la reciente historia de Colombia se le dio una ley para reestructurar la superintendencia. Bajo el entendido que iba a tener dientes, pero yo he insistido que esa ley 1949 del año 2019 le entregó dientes, pero de leche. Cuando va a morder al infractor, se le caen los dientes. Necesitamos una superintendencia capaz de ejercer un control sancionatorio y correctivo que garantice protección de manera rápida al ciudadano que está afectado, pero también que genere una actuación sancionatoria ejemplar para que el que tiene la obligación de garantizar protección y vida efectivamente lo cumpla. Por eso, amigos que nos acompañan en esta mañana, son tres cosas las que me restan por decir para cumplir con el tiempo que ha sido definido por el representante Mondragón. Primero, se necesita una superintendencia que desde la inspección, vigilancia y control le garantice al ciudadano que tiene una entidad amiga, que responda rápidamente, pero que también jamás se solidarice con el infractor. Lo segundo, necesitamos igualmente una superintendencia que desarrolle esa actuación generando respuestas rápidas, efectivas, asertivas, para que la ciudadanía crea que efectivamente esa entidad es su amiga y pueda resolver las inquietudes que tiene. Y lo tercero, que es lo fundamental, necesitamos una superintendencia que dignifique la vida y la salud de los colombianos. Y todo esto se hará y se seguirá haciendo hasta cuando, hasta cuando el derecho a la vida y el derecho a la salud se dignifique y se honre, se respete. Y eso se conseguirá solo hasta cuando ese derecho, esa dignidad y ese respeto se vuelvan costumbre en Colombia. Nunca antes estuvimos tan cerca de ese momento histórico que es reclamado legítimamente por todos nosotros. Ni un paso para atrás. La reforma nos la merecemos y la vamos a luchar para tenerla. Muchas gracias.